come potete sentire c'è moltissimo vento però queste sono anche le prime giornate fredde dell'anno le cime hanno sbiancato quindi ci sta che il tempo sia così per fortuna non c'è nebbia e noi siamo a Cerri Maschi quindi non potrei essere più felice Non so quante albe ho visto in vita mia, ma tutte le volte mi emozionano un sacco. E devo dire che non è mai una uguale all'altra. Guardate stamattina che spettacolo. Purtroppo questa mattina non abbiamo visto assolutamente nulla, né caprioli, né camosci, né quello che stiamo cercando qui in cervi. Questa notte ha fatto molto vento, ha piovuto e questa mattina all'alba gli animali non erano fuori nei prati. Il fatto che non abbiamo visto neanche caprioli mi fa proprio pensare che siano in bosco. Ormai a quest'ora è difficile vedere fuori dei cervi, quindi... Le speranze iniziano un po' a diminuire, però proverei ancora ad andare sulla cresta dopo, guardare sotto e poi se non vediamo niente neanche lì bisogna riprovare.
vediamo qualcosa siamo pronti però così non riusciamo a cacciare Sistemiamo un attimo la roba e andiamo a vedere. Dovrebbe aver fatto pochi passi e essere lì morto. Questa mattina è andato tutto abbastanza in fretta, purtroppo con i cervi può succedere. Sono fuori nei prati alle prime luci del mattino e poi tendono a rientrare e anche loro stavano facendo così, quindi non abbiamo avuto troppo tempo. Qui nella zona non c'è più l'adulto da fare e ci sono solo più subadulti, quindi non abbiamo dovuto cercare un trofeo particolare e abbiamo tirato il primo sumo adulto che abbiamo visto, diciamo. Anche oggi purtroppo sono da solo, anche se avrei preferito essere con i miei, con mio fratello. Adesso gli do un colpo di telefono e l'avviso che l'ho preso. Chiama Davide. Oh, socio! Socio, allora com'è? A posto, eh? 
Posso? Preso? Sì, sì, sì. Di già? Sì, tutta, tut, stamattina tutto finito in fretta. Bravi, bravi. Hai bisogno? Devo venire su? No, adesso mi vieni, provo a aggiustare. Poi ti chiamo in casa, ok? Sono qua a lavoro, se hai bisogno chiamami. Va bene? Ciao, bello. Bravo. Ciao, bravo. grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Manda foto, manda foto. Ciao. ciao. Oggi ho cambiato anche carabina, ho preso il mio, il mio 308 perché quest'ottica che è un 2,5-15 mi permette di cacciare anche nel bosco e soprattutto mi permette di accendere il reticolo illuminato che adesso spegniamo però è, stato, è, stata, è stata una bella scelta devo dire perché avessi avuto un'ottica senza puntino illuminato non l'avrei sparato questa mattina forse soddisfatto del, del lavoro della carabina Eccolo qua ragazzi, abbiamo trovato. Tutte le volte quando, quando arrivo su questi animali devo essere sincero sono un po' triste perché sono animali davvero stupendi hanno un'intelligenza completamente diversa da tutti gli altri vivono in dei posti meravigliosi è davvero una risorsa una volta che lo vedi qua sono praticamente 130 kg di carne la parte, la parte divertente adesso è finita si inizia un po' più il lavoro ma Questa, se devo essere sincero, è una delle parti che faccio meno, ma che mi piace davvero tanto. Prendersi cura della carne dopo l'abbattimento, lavorarsela da soli e poter poi mangiarla, secondo me è davvero pagante. Questa parte non la facciamo sempre vedere, anche se vi assicuro che c'è sempre e per me condividere quello che ho cacciato con la mia famiglia, con gli amici è una parte fondamentale della caccia, spero anche per molti di voi. Questa sera tartar di cervo con un po' di olio e sale. Io avrei voluto solo assaggiarla, ma adesso mi sa che mi tocca finirla, è troppo buona. 
E voi ragazzi mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento su questo video e aiutateci a crescere. A presto!